कॉन्सेप्ट को समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ठीक है तो अगर हम रेशनल नंबर का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो रेशनल नंबर हमें p बाई क्यू की फॉर्म में नजर आते हैं ठीक है बट p बाई क्यू क्या है ये एक तरह की न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है ठीक है तो रेशनल नंबर हमें इस फॉर्म में ही नहीं हमें डेसिमल फॉर्म में भी नजर आते हैं कैसे जब हम इस तरह से देखिए न्यूमिनेटर या पी को आप अंदर लिखते हैं डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं ठीक है ना तो यहां पर जो डेसिमल फॉर्म एक बनती है इसकी ठीक है ना तो जो क्वेश्चन में जो भी आता है लिख देते हैं वो इसकी डेसिमल फॉर्म होती है ठीक है कब कब जब रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए तो ऐसे क्या क्या केसेस होते हैं जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेसिमल्स फॉर्म मिलती है रेशनल नंबर के इस नेचर को समझते हैं क्योंकि P बाय क्यू में रेशनल नंबर फॉर्म लिखना तो बहुत ही इजी है डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर किस तरीके से दिखता है ये बहुत जरूरी है समझना आइए इसको समझाते हैं पहले आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें तीन मैं एग्जाम्पल लेता हूं और बोल सकते हैं मैं तीन केस लेता हूं केस वन ठीक है केस टू ठीक है और केस थ्री तीन केस मैंने यहां लिख दिए ठीक है ये केस क्या है नथिंग बट मैं तीन रेशनल नंबर यहां लूंगा तो केस वन में मैं लेता हूं रेशनल नंबर टेन बाई थ्री ठीक है केस टू में मैं रेशनल नंबर लेता हूं सेवन बाई एट और केस थ्री में मैं रेशनल नंबर लेता हूं वन बाय सेवन ठीक है सिंपल है अगर मैं इन तीनों रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म से हटाकर डेसिमल एक्सपेंशन में लगाऊंगा तो मैं जैसे मैंने पीछे बताया था आपको इस तरीके से मैं डिवाइड करूंगा किसको न्यूमिनेटर को अंदर लिख दूंगा डिनोमिनेटर को बाहर लिख दूंगा ठीक है अब डिवीजन में शुरू करता हूं केस नंबर वन से शुरू करता हूं देखिए देखिए कैसे करेंगे इसको यहां ये देखिए थ्री से करिए पहले क्या आएगा नाइन ठीक है माइनस कर दीजिए वन आया आपने एक जीरो ले लिया डेसीमल यहां शुरू हो गया क्या करेंगे फिर फिर से थ्री लेंगे फिर ये नाइन फिर ये वन आ गया माइनस करेंगे फिर से जीरो लेंगे फिर ये थ्री आ गया फिर लेंगे नाइन फिर करते रहेंगे तो यहां पर ये देखिए ये तो रिमाइंडर में हमेशा मेरे पास वन आता चला जाएगा तो यहां पर और देखिए ये जो डेसिमल है क्वेश्चन है ये भी बढ़ता चला जाएगा ठीक है ना ऐसे यहां तीन होता चला जाएगा ऐसे यहां वन होता चला जाएगा वन बनता चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है यहां पर रिमाइंडर जो है ना रिमाइंडर हमेशा वन ही आ रहा है और ये रिमाइंडर का नेचर क्या है ये रिकरिंग हो रहा है सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन यहां पर जैसे थ्री पॉइंट थ्री बार के बाद देखिए रिपीट होता जा रहा है तो जैसे मैंने बार लगाया इसका मतलब क्या है ये इस थ्री के बाद रिपीट होता रहेगा तो इसको भी लिख देते हैं ये भी कैसा है क्वेश्चन का नेचर कैसा है ये भी रिकरिंग है सेम नंबर बार बार रिकर हो रहा है ठीक है इस तरह से हम इसको समझते हैं केस नंबर वन को केस नंबर टू पे आते हैं केस नंबर टू क्या है आप सेवन को अंदर लिखिए और एट को इस तरह से बाहर लिखिए आपको सेवन को डिवाइड करना है एट से कैसे करेंगे छोटा है तो पहले ही आप जीरो यहां पर लगा दीजिए जीरो पॉइंट ये सेवेंटी हो जाएगा एट से करेंगे एट एट जा एट एट जा सिक्सटी फोर माइनस कर दीजिए ये आएगा सिक्स ठीक है जी फिर जीरो ले लीजिए एट सेवन जा कितना आता है एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स ठीक है माइनस कर दीजिए ये क्या आएगा फोर फिर जीरो ले लीजिए एट फाइव जा फोर्टी ठीक है जी फोर्टी के बाद देखिए यहां पर जीरो आता है ये गौर करने वाली बात है रिमाइंडर यहां क्या है रिमाइंडर का नेचर कैसा है रिमाइंडर यहां पर जीरो बनता है आपका ठीक है ना और कोई रिकरिंग नहीं है कुछ नहीं है ठीक है और क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन यहां पर आपका फिक्स्ड है मतलब कुछ रिकरिंग नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा बस 0.875 के बाद ये स्टॉप हो जाता है तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या रही है जीरो ठीक है जी तो केस नंबर टू ऐसे डिजाइन हो गया केस थ्री कैसा है उसको लेके दिखाता हूं केस थ्री में देखिए आपको वन को अंदर रखना है वन को अंदर रखना है इसको और और देखिए सेवन से इसको डिवाइड करना है तो वन तो छोटा है यहां आपको जीरो लेना पड़ेगा तो यहां भी जीरो लगा दीजिए ठीक है जी जीरो पॉइंट अब इसको वन कर दीजिए ये क्या आएगा सेवन ठीक है फिर ये माइनस करेंगे थ्री आ जाएगा यहां पर जीरो कर दीजिए सेवन फोर जा ट्वेंटी आता है फिर इसको माइनस कर दीजिए ये कितना आएगा ये आने वाला है आपका टू ठीक है जी जीरो रख दीजिए यहां पे सेवन टू जा फोर्टीन माइनस कर दीजिए ये कितना आएगा ये आएगा आपका सिक्स फिर जीरो रख दीजिए सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स ठीक है जी ये कितना आएगा माइनस करेंगे ये आएगा फोर फिर जीरो कर दीजिए सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ये आएगा माइनस फिर क्या आएगा फाइव जीरो कर दीजिए सेवन सेवन जा फोर्टी ठीक है ना फिर माइनस करेंगे 
ये आएगा वन तो देखिए ये जो वन यहां पर अब आ रहा है ये वन शुरू में ही आया था मतलब यहां से इस वन के बाद से देखिए इसकी स्थिति भी यही हो गई केस नंबर वन जैसी ये वन रिपीट करेगा और ये जितने भी यहां पर क्वेश्चन हैं ये किसके बाद रिपीट करेंगे इस नंबर के बाद ये रिपीट करने लग जाए ठीक है तो इसलिए मैंने बार लगा दिया तो जीरो पॉइंट वन तक जीरो पॉइंट तक तो ठीक था वन फोर टू एट फाइव सेवन ये जो वैल्यू है डेसिमल की ये रिपीट करेगी फिर से ये वन फोर टू एट फाइव सेवन बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है यहां पर रिमाइंडर का नेचर कैसा है यहां पर रिमाइंडर रिकरिंग है लिख देते हैं कैसा है रिमाइंडर रिमाइंडर रिकरिंग है और कब रिकर करता है ये ये वन के बाद रिकर करता है जैसे मैंने बताया और क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन भी रिकरिंग है और कहां से रिपीट करता है ये देखिए ऐसे लिखेंगे जीरो के ऊपर बार लगा देंगे इसे रिपीट करता है ठीक है ना लिख देंगे ये रिकरिंग है ठीक है ना इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो केस वन केस टू केस थ्री हमने समझ लिया अब हम जो रिकरिंग हो रहा है ना यहां पे, जैसे कि क्वेश्चन है रिमाइंडर है उनके अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो देखिए आप यहां पे डिवीजन में डिविजन में जो हमने डिवाइड किया था और डेसीमल बोल लीजिए डेसीमल में हमारे पास दो टाइप के नंबर आते हैं और दो टाइप के पैटर्न्स आते हैं पैटर्न वन और दूसरा पैटर्न टू दो टाइप के पैटर्न आते हैं तो एक पैटर्न है जहां पर हमारे पास रिमाइंडर जीरो है जो कि हमने केस नंबर टू से देखा ठीक है दूसरा पैटर्न आता है जहां पर हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं है जो कि हमने केस नंबर वन में देखा और थ्री में देखा ठीक है ना ये दोनों चीजें हमने देखी और एग्जाम्पल लिख देते हैं यहां पर ये इसका जो एग्जाम्पल था वो क्या था वो था हमारे पास सेवन बाई एट क्या आ रहा था यहां पर हमारा क्वेश्चन जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव ठीक है और और एग्जाम्पल ले लेते जैसे वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ना यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं इसके डेसीमल इसके आगे बढ़ते ही नहीं रिमाइंडर जीरो होते हैं इसके एग्जाम्पल ने तो इसे एग्जाम्पल पीछे वाले जो हमने ट्राई करे थे वो ले लेते हैं जैसे वन बाई ले लिया आपने जीरो ठीक है टेन बाई भी ले सकते हैं वन बाई सेवन भी ले सकते हैं ठीक है ना जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन ठीक है ना तो इसको लिखने का एक और तरीका है यहां पर हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं जैसे इसके ऊपर हमने यहां बार लगा दिया ठीक है ना और इसको अगर हम लिखें यहां पे, तो इसमें क्या है जीरो पॉइंट थ्री यहां पर हमने बार लगा दिया थ्री के बाद ठीक है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रिमाइंडर जो जीरो के बराबर नहीं है तो हमने इनके क्वेश्चन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया अब देखिए यहां पर एक क्या चीज नजर आती है यहां पर हमने दो शब्द का इस्तेमाल किया था अगर आपको गौर हो रिकरिंग ठीक है और एक और शब्द मैं बताता हूं टर्मिनेटिंग ठीक है दो शब्द का यहां पर देखिए इस्तेमाल है सबसे पहले जो पैटर्न टू है इसके अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसमें क्या है इसका नेचर क्या है एक तो इसका जो डेसिमल है ना डेसीमल के बाद वो रिकरिंग होता है मतलब कि उसका जो रिमाइंडर है वो रिकरिंग है उसका क्वेश्चन है वो भी रिकरिंग है तो जो क्वेश्चन देखिए ऊपर जो मैंने लिखा ना इसके बाद ये फिर से रिकर करना लग जाएगा मतलब ये जो 0.3333 चलता जा रहा है मैंने थ्री के ऊपर बार लगा दिया मतलब थ्री रिकर करता जा रहा है और ये क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं करता रिकरिंग होते चले जाएंगे पता नहीं कहां तक होंगे बट इनका नेचर क्या है ये टर्मिनेट नहीं करेंगे टर्मिनेट मतलब जैसे ये 0.857 0.5 जो यहां पर है ये टर्मिनेट कर गए तो जो पैटर्न नंबर वन है जहां पर रिमाइंडर जीरो आता है ये क्या होंगे ये टर्मिनेटिंग होंगे और ये नॉन रिकरिंग है तो देखिए डेसीमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर जो होती है पी बाई क्यू की फॉर्म जो हम लेके चले थे रेशनल नंबर में वो दो तरह के पैटर्न में बदली अब आके एक तो पैटर्न वो है जहां पर रिमाइंडर जीरो आता है ठीक है उस पैटर्न को क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक पैटर्न टू है जहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ठीक है ना ये हमें यहां पर जानकारी मिलती है तो रेशनल नंबर की और डेसिमल फॉर्म देखें तो ये दोनों डेसिमल फॉर्म हमें नजर आती है एक तो ये वाली फॉर्म और दूसरी ये वाली फॉर्म ठीक है तो यही हमारा कंसेप्ट है मतलब कि हमने जो रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है उसकी क्या नेचर निकाल के लाए उसकी दो नेचर निकाल के लाए क्या क्या नेचर है पहली नेचर तो है कि वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं प्लस नॉन रिकरिंग ये कब होंगे जब आपका रिमाइंडर इजिकल टू जीरो है और दूसरे किस टाइप के डेसिमल होंगे जब आप नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ये प्लस रिकरिंग होंगे 
और ये कब आएगी फॉर्म जब रिमाइंडर आपकी जीरो नहीं होगा ठीक है इस तरह से दो बेसिक फॉर्म हमें यहां मिलेगी किसकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे अगर हम किसको ऑफ रेशनल नंबर पी बाई क्यू पी बाई क्यू को जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये दो नेचर हमें मिलने वाले दोस्तों ये दो नेचर जो होते हैं डेसिमल नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है बहुत ही काम आते हैं ये दोनों दो टर्मिनोलॉजी कौन सी टर्मिनेटिंग वाली नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ठीक है तो यही अंडरस्टैंड कर लीजिए कि रियल नंबर में जब रेशनल नंबर की बात आती है तो ये दोनों नेचर डेसिमल नंबर की होती है इस तरह से दोस्तों हम ये कंसेप्ट समझ सकते हैं आई होप काफी अच्छा लगा होगा कीप लिसनिंग कीप लर्निंग थैंक यू